আসসালামু আলাইকুম আমি খালিদ হাসান তুহিন বর্তমানে পড়াশোনা করছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বুয়েটে তো বেসিক্যালি আমি কয়েকদিন ধরে হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার মেসেজ পাচ্ছি যে ভাইয়া আমাদের এডমিশন তো পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে এখন কীভাবে পড়ব কীভাবে পড়াশোনা গুছাবো সেই ব্যাপারটা অনেকে বুঝতে পারতেছো না বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন যারা নিচ্ছে তারা হচ্ছে এই সমস্যাটা ফেস করতেছো তো এই জন্য তোমাদের হাইলি রিকোয়েস্টে হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা বানানো তো এই ভিডিওটা আমি ভিডিওতে আমি ক্লিয়ার করে দেব কীভাবে তোমার প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত মানে একটা সুন্দর গোছানোর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন কীভাবে নেওয়া উচিত সেই ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে সো লেট স্টার্ট ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মোটামুটি তিন ধরনের জনগণ নেয় ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে যারা এইচএসিতে একদম কোপায় বসছে মানে এইচএসির সব কনসেপ্ট তাদের মোটামুটি ভালোভাবে আয়ত্ত আছে এবং তাদের এখন খালি দরকার হচ্ছে প্র্যাকটিস এবং এই প্র্যাকটিসটা কীভাবে করব সেই ব্যাপারে আমি এই ভিডিওতে বলবো আর সেকেন্ড ক্যাটাগরির জনগণ হচ্ছে এইচএসিতে পড়ছে মানে বোর্ডের রেজাল্টও তাদের ভালো কিন্তু তাদের পড়ার প্রতিটা চ্যাপ্টার পড়া আছে কিন্তু প্রতিটা চ্যাপ্টারে আনাচে কানাচে পড়া নাই মানে বোর্ড এক্সামে যা আসে সেই রেসপেক্টে পড়ছে মানে এতটা ডিপভাবে তারা পড়ালেখা করে না তো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্যাটাগরি আর থার্ড ক্যাটাগরির জনগণ হচ্ছে জাস্ট বোর্ডের জন্য পড়ছে মানে এরা হচ্ছে সব চ্যাপ্টারও পড়ে নাই প্লাস মানে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ছে ওই চ্যাপ্টারের সব টপিকও পড়ে নাই এরা হচ্ছে থার্ড ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট সো আমি সিরিয়াল ওয়াইজ শুরু করি ফার্স্ট ক্যাটাগরি নিয়ে তো ফার্স্ট ক্যাটাগরির জনগণ তোমরা নিজের অজন্য তোমরা কারা ফার্স্ট ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ো কারা সেকেন্ড ক্যাটাগরি কারা হচ্ছে থার্ড ক্যাটাগরিতে তো ফার্স্ট ক্যাটাগরির জনগণ এসিতে মোটামুটি একটু ভালো পড়ালেখা করছে তো তাদের কাজ হচ্ছে এখন সবাই তো মোটামুটি একটা কোচিংয়ে ভর্তি হও মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য তোমরা বেসিক্যালি অনেকে উদ্ভাসে ভর্তি হও তারপরে বিভিন্ন আরও অনেক কোচিং সেন্টার আছে ওইগুলোতে ভর্তি হইতে পারো তো তোমরা হচ্ছে ফার্স্ট ক্যাটাগরির জনগণ তোমরা কোচিংয়ের ক্লাস ওইগুলা কর মানে করবা করার পরে তোমরা প্রায়োরিটি দিবা হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপর তোমাদের যেহেতু বই খুব ভালোভাবে আয়ত্তে আছে সেহেতু বই মানে ক্লাস করার পরে বইটা জাস্ট একবার চোখ বলাই নিবা বই এত বেশি টাইম দেওয়ার দরকার নাই তো বই করার পরে তুমি হচ্ছে ডাইরেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকে চলে যাবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক শেষ করার পর তুমি যদি হচ্ছে এক্সট্রা টাইম পাও তখন উদ্বাসের বিশেষ করে উদ্বাসের উদ্বাসের প্র্যাকটিস বুক করতে পারো প্লাস হচ্ছে কনসেপ্ট বুকের পিছনে ম্যাথ দেওয়া থাকে ওইগুলা করতে পারো তারপর একটা বই মানে ইন্টারে ধর তিন চারটা বই পড়ার টাইম পাওয়া যায় না যদি তোমার দুইটা রাইটারের বই শেষ করা থাকে তুমি হচ্ছে তিনটা রাইটারের বই পড়তে পারো মানে এরকম আর কি তোমার এখানে মেন প্রায়োরিটি থাকবে হচ্ছে প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস কারণ তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এখন তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের র্যাঙ্ক তত বেশি বুস্ট হবে এখন তুমি যদি চিন্তা করো যে আমার তো পড়া আসেই আমি কোচিংয়ের সাথে সাথে যাই মানে মোটামুটি একটা প্র্যাকটিস করি তাইলে কিন্তু তোমার হবে না তুমি যে টার্গেট আঁকাইতেছো সেই টার্গেটটা ধরে দেবো তোমার ফিল হবে না বুঝে গেছে তো ফার্স্ট ক্যাটাগরির জনগণ যেহেতু পড়ালেখা মোটামুটি করছো তারা আসলে নিজেরাও জানো তোমরা কীভাবে পড়া উচিত তো তোমাদের নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না এখন হচ্ছে আমি সেকেন্ড ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট নিয়ে বলবো তারা হচ্ছে এইচএসিতে একটু ঢিল দিছো মানে তোমাদের সব চ্যাপ্টার পড়া আছে ঠিক আছে কিন্তু প্রতি চ্যাপ্টারের একদম আনাচে কানাচের টপিকগুলো তোমাদের পড়া নেয় যেমন এক্সাম্পল স্বরূপ তোমরা অনেকে তাপগতিবিদ্যা চ্যাপ্টারটা পড়ছো তাপ গতিবিদ্যার দিয়ে তোমরা বিভিন্ন টাইপের ম্যাথ করছো কিন্তু দেখা যায় যে অনেকে রেফ্রিজারেটার ম্যাথগুলো বাদ দেয় আচ্ছা এই রেফ্রিজারেটার ম্যাথ তোমরা কিন্তু অনেকে পারো না আর এইগুলোর পরীক্ষায় খুব কমই আসে তো রেফ্রিজারেটর স্কিপ করেও কিন্তু তোমার হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষায় একটা ভালো মার্কস চলে আসে মানে বোর্ড পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আনসার করতে তোমার ঝামেলা হয় না আবার তোমার অনেক ভালো ভালো গ্রাফ যেমন হচ্ছে কি টিএস ডায়াগ্রাম এন্ট্রোপির সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক কারণ চক্রের ক্ষেত্রে ওইগুলো না জানলেও কিন্তু তোমার বোর্ডে তেমন কোনো মানে প্যারা হয় না মানে না জানা থাকলেও তোমরা হচ্ছে বোর্ডে ভালো করতে পারো তো এই জিনিসগুলোতে তোমার এখন ফোকাস দিতে হবে যে জিনিসগুলো তুমি জানো যারা হচ্ছে অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিতেছে মোটামুটি অনেক মানে পোলা পানি এই জিনিসগুলো জানে তো তোমার এখন এক্সট্রা এফোর্ট দেওয়া লাগবে হচ্ছে কনসেপ্টে কনসেপ্ট বিল্ড আপে কনসেপ্ট বিল্ড আপে যেমন আমরা তাপগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে পি ভি লেখচিত্রের ক্ষেত্রে বল কী নির্দেশ করে কৃতকাজ নির্দেশ করে এই কথাটা আমরা সবাই জানি 
কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন কয়জন জানে অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু বহুত মানুষ জানি না কারণ এটার এটার অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড ম্যাথ আমাদের টেস্ট পেপারও নাই প্লাস হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা তো টেস্ট পরীক্ষায় বা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় আসে না যেমন তোমাদের যদি পিবি দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে তুমি বের করতে পারবা যদি তোমার ভিপি কার্ভ দেওয়া থাকে তখন কীভাবে বের করবা এই জিনিসগুলো খুঁটি নাটিগুলো তোমার আগে জানতে হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য হচ্ছে তোমরা বই ফোকাস দিবা প্লাস হচ্ছে যারা উদ্বাসে কোচিং করতেছ তাদের তারা হচ্ছে উদ্বাসের কনসেপ্ট বুকগুলো কনসেপ্ট বুকগুলোতে হচ্ছে ফোকাস দিবা কনসেপ্ট বুকে যে কনসেপ্ট আছে ওইগুলোতে ফোকাস দিবা আর যারা হচ্ছে এক্সট্রা একটু জানতে চাও হাতে যাদের টাইম আছে মনে করো তারা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কয়েকটা চ্যানেল ফলো করতে পারো যেমন আমি ফিজিক্স ওয়ালার নাম একদম হাইলি রেকমেন্ড করব এটার নাম হয়তো অনেকে শুনে থাকবা তারপরে আন একাডেমি আছে মানে ওইগুলো আমি বলতেছি না ওইগুলো নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকো যদি তোমার হচ্ছে এক্সট্রা টাইম থাকে তোমার নিজের পড়াশোনা করার পরে যদি এক্সট্রা টাইম থাকে তখন তুমি এক্সট্রা কনসেপ্ট বিল্ড আপের জন্য ওইগুলো দেখতে পারো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমাদের কাজ এখন তারপর কনসেপ্ট বিল্ড আপ তোমাদের করতে বেশি একটা প্যারা হবে না কারণ বইয়ের ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র তোমাদের পড়া আছে তো কনসেপ্ট বিল্ড আপ করার পরে তোমরা কোথায় চলে যাবে অবশ্যই প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করবা মনে রাখবে একটা জিনিস এডমিশন টেস্ট মানে হচ্ছে প্র্যাকটিসের খেলা তোমার প্র্যাকটিস যত বেশি হবে তোমার র্যাঙ্ক প্লাস হচ্ছে এডমিশনে সিলেক্টেড হওয়া হচ্ছে তত বেশি সিকিউর্ড হবে ঠিক আছে কারণ এখানে সবাই সব জিনিস পারে যেমন একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের কথা চিন্তা করো তোমাকে তিন বাই তিন একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিল থ্রি ইন্টু থ্রি এখন এটার ইনভার্স বের করতে বলছে ইনভার্স বের করতে কেন পারি সবাই পারি এখন তুমি ধরো হচ্ছে দেড় মিনিটে করলো সলভ কিন্তু আরেকজন এই ম্যাথটা এই রকম ম্যাথ করতে করতে সে ধরো দেখা গেল যে তিরিশ সেকেন্ডে এটা বের করতে পারে সো তার চান্স পাওয়ার রেট কিন্তু বেশি ঠিক আছে সো এটার জন্য তোমার হচ্ছে মেনলি প্র্যাকটিসে ফোকাস দিতে হবে আর প্র্যাকটিস করার জন্য আমি হচ্ছে ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে অলরেডি বলছি ফার্স্ট ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যারা আসতো তাদের এখানে বলছি অলরেডি কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবা দুইটা বই অ্যাটলিস্ট পড়বা তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক তারপর হচ্ছে উদ্বাসের প্র্যাকটিস বুক কনসেপ্ট বুক এগুলো এগুলো করলে তোমার আশা করি হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে এই স্ট্র্যাটেজিতে আগাবা মানে তোমার সেকেন্ড ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের আবার যদি রিক্যাপ করি তারা হচ্ছে বইয়ের যে কনসেপ্টগুলো তোমার পড়া নাই কিন্তু এইচএসিতে আসে না ওইগুলোতে এখন ফোকাস দেবা আর যদি সময় থাকে তাহলে হচ্ছে ইন্ডিয়ার কয়েকটা চ্যানেল ফলো করবা আর মেনলি হচ্ছে তোমার প্রায়োরিটি থাকবে হচ্ছে প্র্যাকটিস এখন আসি থার্ড ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট থার্ড ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যারা আসো তারা হচ্ছে এইচএসিতে মানে কোনো রকম পড়ছো মানে সব চ্যাপ্টারও পড়ো নাই আর যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ছো ওই চ্যাপ্টারের সব জিনিসও জানো না তো তাদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনটা নেওয়া হচ্ছে একটু মুশকিল প্লাস একটু কঠিন হয়ে যাবে কারণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তোমার কিন্তু কনসেপ্টও অনেক বেশি ডিপে জানা লাগবে প্লাস হচ্ছে কি বলা যায় তোমার প্র্যাকটিসটাও অনেক বেশি করা লাগবে তিন নম্বর ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যারা আছো এবং মানে তাদের ক্ষেত্রে আমি রেকমেন্ড করবো তোমরা হচ্ছে ভার্সিটিতে ভার্সিটি কোচিংয়ে বা ভার্সিটি প্রিপারেশনটা মেনলি ফোকাসে নিও তারা হচ্ছে ভার্সিটি প্রিপারেশন ভিত্তিক পড়ালেখা বেশি করলে আমার মতে বেটার আর যদি যারা আসো যে না ভাইয়া আমাদের তো বুয়েট এডমিশনের অলমোস্ট ছয় মাস বা পাঁচ ছয় মাসের মতো সময় পাবো তো আমি চাচ্ছিলাম যে এই পাঁচ ছয় মাস আমি অনেক বেশি এফোর্ট দিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনে নিয়ে নিতে তো তাদের জন্য আমার পরামর্শ থাকবে তুমি যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ছো ওইগুলো তো পড়ছোই আর যে চ্যাপ্টারগুলো এখনও পড়ো নাই সেই চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে বেসিক লেভেলে পড়বা আগে বেসিক লেভেল মানে ধরো ফিজিক্সের তোমার আটটা চ্যাপ্টার আছে এখন তোমার পরীক্ষায় ধরো হচ্ছে তিনটে চ্যাপ্টার পড়ে তোমার হচ্ছে এইচএসি পরীক্ষা দেয়া দেয়া সম্ভব হয়ে গেছে তো তোমার আরও বাকি হচ্ছে পাঁচটা চ্যাপ্টার আছে এখন ওই যে বাকি পাঁচটা চ্যাপ্টার আছে না ওই পাঁচটা চ্যাপ্টার হচ্ছে এইচএসি বোর্ড অনুযায়ী পড়বা মানে বোর্ড পরীক্ষা যতটুকু আসে সেই অনুযায়ী পড়বা পাঁচটা চ্যাপ্টার এভাবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার প্রত্যেকটা হচ্ছে সাবজেক্ট শেষ হওয়ার পরে তুমি তখন হচ্ছে ডিপে ঢুকবা একটু ডিপে ঢুকবা এবং বোর্ড পর্যন্ত পড়ার পরে যদি তোমার মনে হয় যে না আমি এখনও আমার এনার্জি আছে আমি পড়তে পারবো তখনই তুমি ডিপে ঢুকবা আদারওয়াইজ তুমি হচ্ছে ভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংক পড়া শুরু করে দেবা কারণ ভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংকের কোশ্চেন সলভ করতে কিন্তু তোমার অনেক বেশি নলেজ যে লাগে তা না তোমার হচ্ছে মোটামুটি একটা নলেজ আর অনেক বেশি প্র্যাকটিস থাকলে তো
ওইটা ওই ব্যাপারে আপাতত যাচ্ছি না তারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনে স্টিল থাকবা তাদের নিয়ে এখন কথাবার্তা ডিপে ঢুকবা ডিপে ঢুকার পরে হচ্ছে তুমি কি করবা ওই যে সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে যে বলছি কনসেপ্ট কিভাবে বিল্ড আপ করতে হয় উদ্বাসী কনসেপ্ট বুক আছে প্লাস অন্য অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে তাদের কনসেপ্ট বুক তাদের ক্লাস আছে ওইগুলো দেখবা তারপরে ইন্ডিয়ার কয়েকটা চ্যানেল তুমি ফলো করতে পারো আর প্লাস তাপ হচ্ছে অবশ্যই প্র্যাকটিস ঠিক আছে এই গেল মোটামুটি একটা ওভারভিউ তো এখন আসি মেইন কথাতে যে প্রিপারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন তো নিব বুঝলাম কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে সাথে সবাইকে একটু রিকমেন্ড করব বায়োলজিটার সাথে পড়ানোর জন্য বায়োলজি পড়বা অবশ্যই পড়বা তো অনেকে বলতে পারো যে ভাই আমার তো মেডিকেলে কোনো ইচ্ছা নেই পড়ার তো আমি তো এই মানে মানে পড়তে বায়োলজি পড়তে ইন্টারেস্টেড না তো তাদের জন্য কথা হচ্ছে তোমার যদি মেডিকেলে চলে আসে তাহলে কি তোমার লস আছে ভাই লস আছে বলো না অবশ্যই লস তাই কারণ তোমার মেডিকেলে চলে আসা মানে কি তোমার হাতে একটা অপশন বেড়ে যাওয়া ঠিক আছে তো মেডিকেল পরীক্ষা ধরো সতেরোই মার্চ মনে হবে শুনলাম তো মেডিকেল পরীক্ষা দেওয়ার পরে তোমার হাতে আরও ধরো তিন মাসের মতো সময় এক্সট্রা থাকে থ্রি মান্থস তো ধরো তোমার মেডিকেলে হয় না আর তোমার আশেপাশে অনেক ফ্রেন্ডের মেডিকেলে হয়ে গেছে তো এই বাকি তিন মাস কি তুমি মন মতো পরীক্ষা মানে প্রিপারেশনটা নিতে পারবা সত্যি করে বলো তো নিতে তো পারবা না এখন ধরো তোমার থেকে অনেক নিম্ন লেভেলের স্টুডেন্ট মানে অনেক ডাউন স্টুডেন্ট মেডিকেলের প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং তার মেডিকেলে একটা ভালো মতো জায়গা হয়ে গেছে তো তোমার এটা দেখে তো অবশ্যই খারাপ লাগবে যে ও একটা পাবলিক মানে ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি সিট দখল করে ফেলছে তোমার এখনও সিট দখল করা হয় না এটা তোমাকে মাঝে মধ্যে ডিপ্রেশনে ফালাই দিতে পারে তো সেই জন্য তোমার মেডিকেল যদি হয়ে যায় তাহলে এটা গুড আর না হলে কোনো প্যারা নাই আর বায়োলজি মেনলি কিসের জন্য পড়বা মেনলি হচ্ছে তুমি ভার্সিটির জন্য পড়বা কারণ তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা একটাই পরীক্ষা তো ওই পরীক্ষা যে তোমার খুব বেশি ভালো হবে ওই পরীক্ষার দিন যে কোনো ঝামেলা হবে না এরকম তো না ঝামেলা তো হইতেই পারে তো সেই জন্য আমরা হচ্ছে ব্যাক আপ হিসেবে বায়োলজিটা অবশ্যই পড়বো এবং বায়োলজি পড়ার জন্য তোমার হচ্ছে প্ল্যান নিজে বানাইতে হবে মানে আমি বায়োলজি এভাবে এভাবে পড়বো নিজে রুটিন করে পড়তে পড়তে হবে মানে এটা তুমি কোর্স করে পড়ো নাকি নিজে একলা পড়ো নাকি হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও থেকে পড়ো এটা হচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ পার্সোনাল ওপিনিয়ন কিন্তু তোমার বায়োলজি পড়া লাগবে যদি তুমি সেফ থাকতে চাও আদারওয়াইজ তোমার হাতে যদি অপশন অনেক কমা যায় জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অপশনটাই যদি তোমার থাকে তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে আর ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাটা খুব ভালো হবে না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে তোমার তখন অনেক বেশি একটা চাপ সৃষ্টি হবে যে না আমার ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো মূল্য হচ্ছে আমি চান্স পাইতে হবে এটাই আমার একমাত্র বর্ষা তো এই যে একটা প্রেশার নিয়ে যখন তুমি এক্সামটা দিতে যাবো তখন তোমার যে সর্বোচ্চ আউটপুট সেটা আসবে না তো দেখা যাবে তোমার এক্সাম খারাপ হচ্ছে তোমার মন মতো ডেলিভার দিতে পারতেস না তো এই হিসেবে তুমি বায়োলজিটা পড়া অবশ্যই উচিত আর এছাড়া হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের মানে আলাদা আলাদা হচ্ছে ডিটেলস এই রুটিন আমি বা ডিটেলস কিভাবে পড়তে হয় এটা আমি হচ্ছে আমি কন্টিনিউসলি ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর সব ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স সবার জন্য হচ্ছে শুভকামনা সবাই অনেক ভালোভাবে প্রিপারেশন নিও আর এই যে ছয় মাস পাঁচ ছয় মাস যাই আসে এই পাঁচ ছয় মাস হচ্ছে তোমার ফিউচারের মানে ক্রিম বলা যায় না ক্রিম বললেও এটা ভুল হবে ক্রিম পার্ট হচ্ছে এই পাঁচ ছয় মাস তোমার এই পাঁচ ছয় মাস যে কী পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট আর কি পরিমাণ হচ্ছে মূল্যবান এটা হচ্ছে তুমি অ্যাডমিশন টেস্টের পরে বুঝতে পারবো এখন কিছুই মনে হবে না এই পাঁচ ছয় মাসের প্রতিটা টাইম হচ্ছে আমরা খুবই যত্নভাবে যত্ন সহকারে ইউটিলাইজ করব কিন্তু প্যানিক করা যাবে না প্যানিক করা যাবে না প্যানিক করা যাবে না প্লাস কিছু ড্রোনস বলতেছে ডিপ্রেশনে পড়া যাবে না ডিপ্রেশন বাদ ডিপ্রেশন কখন আসবে অবশ্যই আসবে যখন তুমি গিয়ে কোচিংয়ে দেখবা যে তুমি প্রিপারেশন নেওয়ার পরেও তোমার আউটপুট আসতেছে না তোমার আশেপাশের ফ্রেন্ডরা অনেক ভালো করতেছে তখন তোমার একটা খারাপ লাগা কাজ করবে এবং এটার ফলে তোমার একটা ডিপ্রেশন বা একটা মানে খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি হবে কিন্তু এটা আসতে দেওয়া যাবে না কারণ তোমার কম্পিটিশনটা এখানে সবসময় তোমার সাথে হবে মানে তুমি ধরো একটা পরীক্ষায় পারলা বিশ এরপরে পরীক্ষাটাই অবশ্যই পঁচিশ পাওয়ার ট্রাই করতে হবে এরপরে গ্র্যাজুয়ালি তিরিশ চল্লিশ এভাবে আগাইতে হবে 
এখন তুমি যদি ফার্স্টেই একদম কোচিংয়ের টপ লেভেলে স্টুডেন্ট হইতে চাও তাইলে এটা অনেক সময় তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে বুঝে গেছে তো কম্পেয়ার সবসময় কম্পেয়ার উইথ আদার্স উইথ আদার্স এটা করা যাবে না কম্পেয়ার সবসময় নিজের সাথে করতে হবে আর এই সময়টা হচ্ছে যার যার ধর্মীয় রীতিনীতি যথাসম্ভব একটু মাইনা চলবা নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু করার ট্রাই করবা ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের মতো তারপরে যদি তোমাদের কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে কমেন্টে জানাবা বা আমার ইনবক্স জানাইতে পারো আমি এই অনুযায়ী হচ্ছে ভিডিও বানানোর ট্রাই করব বা গাইডলাইন দেওয়ার ট্রাই করব আর সবাই অনেক অনেক ভালো করে প্রিপারেশন নাও ইনশাল্লাহ এই পাঁচ ছয় মাস তোমার জীবন আর কোনো দিন ফিরবে না বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকের জন্য